Now, there's good news and bad news for the government of which I'm a member. دوستان گرامی سلام شما و صحبت های آقای جولان هیل نماینده پارلمان که در همین هفته در پارلمان استرالیا اراد نموده توجه کنید بعد در موردشان صحبت خواهیم کرد Baker, another day, another adjournment you hear them all and I've got the, the, the very last spot for today the last speaker so I might sort of pick up uh, where I left off in my last adjournment um, last time I'm sure the speaker would remember I went through a roll call of failure of the previous government trying to pick the biggest mess the biggest stuff up that we were left. And we talked about age care crisis, the state of the budget, trillion dollars of liberal debt, um, the energy and climate crisis. He had 22 plans. He didn't implement any of them because you couldn't agree on one of them. But without a doubt, for me, Mr Speaker, in my community, it's a mess in the visa and citizenship processing area, the black hole of carnage that is the Department of Home Affairs, human misery and economic damage. It's a broken system. Now, there's good news and bad news for the government, of which I'm a member. I'm pleased to note that since then, at the Jobs and Skills Summit, the government announced 500 new staff to start to deal with the backlog. And that's having an impact, Mr Speaker. Um, the minister had about a million visas on hand that he inherited from this incompetent mob. Instead of processing the visas, they wasted $92 million of taxpayer money trying to privatise the visa system didn't get anywhere with that and crab walked away because the reason they couldn't award the tender of course was because they couldn't find one of the tenderers who wasn't a mate of the former prime minister they couldn't get through the probity that was their agenda though but we've got a long way to go um, the you know the thing we need to watch is those 500 staff so far i think are only there for 9 months so we're going to have to wait and see and i'll hold our government to account for what happens in next year's budget because we're going to need more ongoing but not everything is getting better, and I want to call out the mess of partner visas. In June this year, the average waiting times were between 20 and 32 months for 309 visas. Now it's 29 to 38 months. So despite all these resources, things are actually still going backwards. It's not good enough. The Department of Home Affairs needs to lift its game. It's a function of four things. There's the planning level, so-called planning level how many visas the government says it's going to issue each year. And if you don't get that high enough in the migration program, things will just keep slowing down because Australians still fall in love and we get more applications in. There's the resourcing, which we're dealing with. There's discrimination still in the program, which finally the minister said to his credit he's going to deal with. But we still discriminate against people, particularly from Afghanistan, that are pushing those numbers up. Thousands of people in my community have been waiting five, six, seven, eight, nine, ten years Mr Speaker, missing their children growing up. It is not good enough for our government or anyone else that these numbers keep going in the wrong direction. And there's also the culture and management in that department. Now, I'm absolutely delighted, as I said, that the minister is reviewing uh, the ministerial direction 80 and that discriminatory provision that former ministers over there have left there. I do call out, though, the department. They've now got what I think is a racist procedure where if I want to raise something on behalf of one of my constituents from Afghanistan, they won't deal with it. I can't email them now if they're from Afghanistan, even if it's a partner visa of an Australian citizen. You have to fill out this stupid web form that no one replies to. Now, I do understand that the department cannot respond to queries on the more than 220,000 people who've applied for humanitarian visas. I do understand that. But it is not acceptable to condemn Australian citizens who are inquiring about their husbands and wives and children from Afghanistan to a web form. They need to be treated like everyone else. So that's one for the secretary, if he's listening at home. On the partner visas, I do believe that our government must not continue the approach of the past. And I commend the Minister for Home Affairs for initiating a substantive review of migration. Partner visas need to be uncoupled from the annual migration program. We have to stop this farce. Twice the parliament, Prime Minister Hawke and Prime Minister Howard, tried to get legislation through the Senate to give the minister the power to cap partner visas, and on both occasions the Senate rejected it. So no government has the power to cap partner visas. They should be demand-driven. Australians should have a right to fall in love with someone from overseas and bring their husband, wife or partner here in a reasonable time, not three or four or five or six or seven years if you fall in love with someone. We have about the highest fee in the world, $8,000, if you want to bring your loved one here. 
We make a lot of money off that fee. Surely we can do better than three years. So I look forward to the migration review and seeing us make finally some proper changes that will get these waiting times back down to where they were roughly around a year when we were last in government and left office before the Liberals created this appalling mess. I commend the ministers on the actions that they're now starting to take to clean up the mess, but we need to keep doing better. Order. خب سه مورد در صحبت های آقای جیلین هیل واضح هست که در مورد از او باید صحبت کنیم یک اشان گفته که 500 نفر یعنی کارمند جدید به اداره امیگریشن یا وزارت داخله یا کشور افزوده شده تا که در بررسی ویزاها کمک بکنه این میتونه گپ خوب باشه و در تصریع بررسی این ویزاها کمک بکنه صحبت دیگه که آقای جیلین هیل در مورد از او کدن یعنی که وزیر میگرشن یعنی وزیر میگرشن جدید آقای اندرو جایلز در نظر داره که دایرکشن هشتاد یا دایرکشن ایتی را در, مورد در موردش تجدید نظر بکنه که در او صورت ای برای ویزاهای همسر کمک خواهد کرد در تصریح بررسی از او بخصوص ای دایرکشن هشتاد برای کسایی که از طریق کشتی آمده خب دایرکشن اشتاد را آقای دیوید کولمن که وزیر ایمیگریشن ستنشیب و چندین فرهنگی استرالیا بودن او در تاریخ 21 دسمبر سال 2018 امضا کردن و در پی او کسایی که از طریق کشتی آمدن خب دولت سابق این پالیسی رو موندن به اساس می دایرکشن اشتاد که بررسی ویزاهای همسر کسایی که از طریق کشتی آمده در پایین ترین اولیت قرار بگیره یعنی در لویست پرایورتی از او جهت اگر این تجدید نظر بکنه و ایر دولت برداره بسیار خوب میشه که یعنی همه یکسان شوه خب دولت قبلی این پالیسی دایرکشن اشتاد مونده بود که کسایی که سر کشتی آمده در لویس پرایورتی قرار بگیره تا که سیتیزن نشدن خب اونا عمدن سیتیزن را بررسی نمیکردن یعنی شما حتما شنیدین و تا حالا می ادامه داره کسایی بودن که این مثلا 7 سال پیش برای سیتیزنشیپ درخواست دادن 7 سال پیش حتی برای ویزاهای هم سر درخواست دادن اما تا هنوز فامیلشان نیامده و حتی سیتیزن خود نگرفتن خب سیتیزنشیب هم حالا را افتیده یعنی خیلی از دوستا گرفتن که میتونه در آوردن فامیلشان کمک کنه و از او دایرکشن هشتاد یعنی بالا شوند از لویس پرایورتی از, از در پایین ترین اولیت تا با دیگر کسایی که از طریق هوایی آمدن و یا سیتیزن داره با اونا یکسان شون پس اگر دایرکشن هشتاد برداشته شوه و وزیر میگرشن جدید این مورد تجدید نظر بکنه و ایر برداره بسیار خوب میشه که در تصریح و بررسی و روند بررسی ویزاهای همسر کمک میکنه خب چیز دیگه ای که در صحبت های آقای جولین هیل واضح بود او در مورد اما مدت زمانی که کسی که برای ویزای همسر درخواست میده انتظار بمونه خب اشان میگه از ماه جونی امسال انتظار برای کسایی که برای ویزای همسر درخواست دادن یعنی مدت انتظار که تا اینا ویزایشان بگیره از 20 ماه تا 32 ماه رو بودن و حالا ای از 29 ماه تا 38 ماه رو رسیده. خب ایشان میگه من این قضیه رو دنبال میکنم و دولت خوده که خودش هم عضوی دولت است و به حساب نماینده حزب کارگر مسئولیت پذیر میسازم تا که ویزاهای همسر در وقت معینشان بررسی شود خب دوستان گرامی یک بار دیگه لازم میدونم که توضیح هم که دایرکشن اشتاد فقط برای کسایی که از طریق کشتی آمده برای ویزای همسر درخواست داده یا درخواست میته و هنوز سیتیزن خود نگرفته دایرکشن اشتاد برای کسایی که سیتیزن داره یا از طریق هوایی آمده قابل اجرا نمی باشه ولی کسایی که از طریق کشتی آمده و هنوز سیتیزن نشده برای ویزای همسر درخواست داده اونا بررسی ویزای همسرشان در لویس پرایورتی یا در پایین ترین اولیت قرار داره ولی کسایی که مثلا از طریق هوایی آمده و یا سیتیزن شده اونا در اولین اولیت قرار داره یا در بالاترین اولیت بررسی قرار داره ولی کسایی که سیتیزن خود میگره ولی از طریق کشتی آمده 
اونا دوباره در صف کسایی که از طریق قوایی مده و استیزن خود گرفته قرار میگره که آقای جلنهی ده همی مورد اشاره کردن که آلا برای کسایی که به حساب به صورت عادی ویزای همسارشان بررسی میشه آلی از 29 ماه تا 38 ماه یا کسی که به صورت عادی برای ویزای همسر درخواست میده و سیتیزن است و از طریق قوایی مده باید مدت که باید انتظار بکشه یا ویتنگ تایمش این می مدسته ایشان دلیل افزایش مدت انتظار برای دریافت ویزای همسر را این میگن که چون تعداد یک میلیون درخواستی پیش وزیر است و ای بدون بررسی مانده از خاطر ای اما ویتنگ تایم یا مدت انتظارش افزایش یافته سپاس توجه شما تا ویدیو دیگر پیدرو